が切れて、さまときさますごいすごいすごいすごいすごい。あの、やばい、攻防が攻防が。どうい痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い。厳しい厳しい。聖はアイスバーン、名前はポークだ。横浜パンチライン。あの、さまときさま、怖い<笑>アニメラクターの在転です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います今回見ていくのはプノシスマイクディビジョンラップバトルライムアニマプラス第2話見ていこうと思いますはいだけど始まりましたヒップマイですねアニメ2期やっていこうと思うわけなんですけれども前回ついに帰ってまいりました皆様皆様が帰ってきましたディビジョンのみんなが帰ってきて動くササラとか動く空港とか新しく追加されたディビジョンの面々も動くということでもうすごいテンションの上がった回だったわけなんですけれどもさあさあさあ前回まあプロローグというかねもう本当に一気に習ってまあ全員のお話というか全員顔見せをして今回から多分細かく細かくディビジョンごとにいろいろと掘り下げてエピソードがあるんじゃないかみたいなところなので今回どんなエピソードが待ってるのか楽しみにしていきたいと思いますそれでは見ていきましょうよーいスタートさて中華街浜田オッケー TBH わおまあ多分このチームだよね今回の黒幕はいろいろと暴徒化しちゃってるらしいけどさあ早いなお何ここどうやって入ったのってか車でうんおお<笑>組の本部が襲われたあ徹底的にやばい怖すぎるさまときさまでもさあさまときさまに潰されるなら別にいいかもしれないならねえおバレバレあバレでっかいオーケーここめっちゃいいよね二小節パスだもんねオーケーわおおうえいわおわおエデュケイトわあんここめっちゃいいよねおでんおうマリキーおっオッケー<笑>そうか確かにファッキーのところで銃声が入ってるねここシュールでいいよななんか先生が<笑>ジャクライ先生がねこのシュールな絵面の中にいるのがめっちゃいいよね大世界見せるティーツープかいわおーベクセッチェインレッツゴーさてなんかお子供何してるのあなんかすごいお何してるんだ全部盗まれた。カタギの衆ああ、やばい。防体法が。これは仕方ないかなどうなんだろう。なんで急に。なかなか、なかなか、ねえ、着物座った住民だね。おうああお
黒幕が絡んでるのか。おおひけらすって。おい丸棒いやいやいやいやいや空気うん<笑>ケンジうん、はいはいはいぐんまってそういうフロイド十字何者ただものではなさそうだけどさて。さてすーごいやりたい方だあマッドシティです横浜マッドシティが始まってるフフ横浜ギャングスターパラダイスになってしまっただいぶいってるなあ,あオッケーああ横浜ラップは聞けないさてお出た白い二人さて洗脳してるしんじゃないもんねさあヘップのシエスマイクさてタバコ税下げろってうんやばいやばいタバコが切れてる<笑>はいはいはい中止へえーそういうことなんか違いそうだけどなそんな単純な話なのねえちょっと違うよねそれに乗じてるのかなあーあーあーやりたい放題あちょちょちょちょあの首のくなんかやばいやばいタバコが切れてさまときさまさまときさまタバコさまときさまあ
タバコ切れえ、え、あの、タバコす、ニコチン切れたらああなっちゃうのみんな。皆さん気をつけましょう。ああ、またまたまたまたまた喧嘩が。さあ、そして無視してるけど。やば、暑いでございます。ほんとよ。マッドシティすぎる。黄金マイク、ゴールデンマイク。え、UMB 優勝者そういうこと<笑>すごいなやばいなホラーで成り上がってるやばいゴールデンマイクを奪い合う痛いえそれでついた傷<笑>やばいゴールデンマイクゴールデンマイクが手について離れねえぜ。ああ、すごいな、この精神性。やばい。ゴールデンマイク、金色に輝くゴールデンマイク。ああ、まさかの UMB 優勝者だったのかもしれないっていうところではあるんだけど。さあ、でも、このコアクトが、でも、窃盗団に関係はしてても、何なんだとはいえ、あの洗脳団も関係あるよね白黒のね。あの人たちも関係あると思うけど。ああ、よかったよかった。わお、C ジャック。さあ、あの、洗脳の、わあ、すごいすごいすごいすごいすごい、あの、やばい、攻防が、攻防が。普通じゃないよね。<笑>言い方。ちょっと<笑>。わお。うん、確かにでも正常かもしれない、これが。正常かもしれない。様と貴様は確かに普通じゃない。アメリカまでは無理だよ、この船じゃ。多分。時間かかるよ、アメリカまで。えうわーえー、かわいそう。人死にが出ました。え、人殺し。おお、すごいな。海上戦をやると思っていたの来たるべき時って。海上戦を想定していたおちょっと、様時様がちょっと、まあ、これ、まあ。<笑>リオ、かわいすぎる。そうね、ショッピング必要がある。さあ、さまときさま普通じゃないからな。さて、人殺しをしてるのでね、しっかり逮捕しないと。あ、聞く、聞く、聞く。やばい、怖い、怖い。わお。あ、やばい、やばい、やばい、やばい、やばい。あ、金色に輝くゴールデンマイク。わかるよねやっぱり黄色の黄色のマイクを見てしまったらあはははいこれがラッパーの日常すごいな<笑>俺らのラップでぶっ壊してあげるよもう日常では絶対聞かない単語さあ
。うん。わーお。すごいな。おおはい。そうね、あの、どうしようっていうところ、すごい、ずっと思ってるけど、着信音がすごい。あら。どうする気これ、<笑>すごいトンチキな流れになってるけど。あお。ギャングスター。横浜ギャングスターパラダイスかまして、すごいな。どれだけパンなんだあー。まあ、どっちかというと歌謡曲っぽいもんね、得意なのは。おあれさて何どういうどういういたいたいたいたいたいた厳しい厳しい。おう音動き出したな。工場。これヒプノスマイクじゃないもんね出るんなのかあの男なりのラップやばいケオされてるぞよーすごいなフロイド中ジああ以後よろしくおうわっ熱で死んだけど多分100死んだん男ならラップで返してみなよや,やばいやばいやばいやばいはいになってるはいになってるジュさんうんコソドロではなかったんだうーさあすーごいことしてるよボーンいいねいいね3オン3やろうよー MTC わあほほほ OK レッツゴー<笑>わお出たわね青ひつぎさまと大きいなあすごいねマジでかっこいいなおーわおわおあっえにおうマイクおだらいんじゃないおうでうんオッケーうんないぜだどうせあっうんうんじゃ
ちゃおう<笑>すごいなやられてるわおわおおわいさまトーキーだいいねうういいねーいいねーちょっとかかってるのかなーせいはアイスバーン名前はフォークだ横浜パンチラインせいはせいはさませいはおひつぎ縄様陶器ださてタバコ吸いたいんじゃないのっていうかタバコにしても多分あのあれは切れすぎだったと思うけどあの蹴ったり車蹴ったりちょっとあのさまどきさま怖い<笑>うわっヤニギレでちょっとさすがにさすがにちょっとあの禁煙外来をおすすめしますあのさまどきさま怖い<笑>まあでも、なんか仲良くなったなら良かったんじゃないですか。え、さあ、いるぞ。さあ。この黒と白。うさあ、TBH。お見せるわおかっこいい超イケメンまつげ長っ誰あー仲間あと2つあるけど災いあーなんか恨みか何かを抱えてるのでもなんか強力な催眠っぽいよね幻覚っていうよりかは新製ヒプノシスマイクとは違う催眠効果っぽいよな過激になっちゃうみたいなハイになるみたいな感じなのかなテンションを高揚させちゃうさて新宿中央病院えここでも合ってるお TDD? <笑>おおおお気になるなわお横浜だわおもう飲むわ<笑>わおわおかってえなおうアイスバーン書いてたりするのかなまたわおわっいいなこのエンディングいいよねわおけて梅田サイファー劇中曲っててよく見えなかったでもペコって書いてあったよね多分梅田サイファーかないいねせくせわおいいねいいねいいねいいね横浜編めっちゃいいなハピネスディペンズアポンアウセルブ何言ってるか分かんないスワヒリ語分かんない
いというわけで見終わったわけなんですけどもいいですねいいですねエンディングやっぱりアイスバーンでしたねめちゃめちゃイン硬いなと思ったらやっぱりアイスバーンだったいいないいななんかここでも踏んでくるっていうところがねしっかりあるんですよねそこがいいんだよななんか聞いてて気持ちがいいんだよねなんかなんかやっぱりさ踏みすぎるとリズム感がもたつくんじゃないのっていう風になりがちなんだけどしっかりでもそこでもおおおみたいな頭が楽しいんだよなこの玉露さんキットさんフォークさんのこの3人のバースっていうかさこの3人の書いたこの応援っていうのはさ何なんだろうねこの感じはねうんそして劇中曲がポール・スミスさんペコさんケニー・ダズさんってこれで梅田サイファーですねはいポール・スミスさんはちょっと名前ちょっと存じ上げなかったんだけどケニー・ダズさんとペコさんは間違いなくあれなはず間違いなく梅田サイファーなはずはい、いいですね、いいですね。めちゃめちゃいいなぁ。めちゃめちゃいいなぁ。いいなかっこいいなちょっとでも、様時様はちょっと禁煙をお勧めします。ちょっと危なすぎるわ。あの、ヤニギレであそこまで切れるのはちょっと怖い。<笑>怖い怖い怖い。怖い怖い。いや、今までやっぱり様時様の女になりたいわ、男になりたいわっていう人たちも、多分ね、この様時様の暴力性をね、多分、分かってた。受け入れてはいたよ。様時様はもう、暴君であってほしいと思ったけど、ちょっとあの、タバコが切れてそこまでイラつくのはちょっと、あの、ちょっと、あの、困りますわ、困りますわっていう風になっちゃうかもしれないから、あの、禁煙をお勧めします。はい。いや、でもいいですね。でも、なんかそこもまた可愛いよね。なんか、タバコ切れてブチ切れてる様時様っていうさ、なんか様時様っていうフィルターを通せば通そうとね、どんなにちっちゃいことでイラついてても可愛いんだよね。あ<笑>様時様のなんだろうね、この可愛い感じね。様時様ってすごい、なんでこんな可愛いんだろうなっていう風に思っちゃうぐらい、様時様可愛くていいなっていうところではあるんですけど。うん、うん。やっぱりリオにとっては普通に見えてたんだね。<笑>すごいな。本当に普通でよかった。なんか、相手の手のひらの上に乗ってしまっているのかと思ったけど、うん、よかったですね。様時様はそんなことがないというところで。ね、不安にさせるけれども、全くもって問題ないというところではあるわけなんですけど、いや、いいな、いいな。見ててでもすごい楽しいな。あ、う、あ、ん、いや、いい。やっぱりいいよな。このぶっ飛び加減もたまらないよね。うん。<笑>なんかさ、マイクでさ、あの、人質のおばちゃんをこづくところとかさ、おいおいおい、みたいなさ、ひ、ひえみたいな。シュールすぎやろ。シュールすぎやろ。<笑>なのにさ、曲になるとめちゃめちゃかっこよくなるっていう、このギャップがヒップマイの楽しいところだよね。いい意味で振り切ってるじゃんね。あー、いいな、いいな。めちゃめちゃいいな。いいな。最高だね。あー、めちゃめちゃいいね。あー、いいな、いいな、いいな。もう本当に楽しい。本当にこの作品見てて楽しい。ちょっとおかしいよってなるところがね、しっかりあるのがいいね。あ,あとは気になるのが TBH だな。TBH が何者かっていうところが非常に気になるところ。ストーリーをたどるならね。あただ、やっぱりそこら辺はね、やっぱりこのね、多分アニメオリジナルっていうところもあるから、どういう関係が彼らと築かれていたのかっていうところ。ただ、どっちかっていうと、なんだっけ、マットコミックダイアログよりも、うん。あれだよね多分 MT、MDC、え ?MCD か。MCD よりも、多分どっちかというと T、TDD の方が深い関係性を持ってるんだよね多分ね。空港とだってササラについては言及がなかったから、ねえ。ポッセ、マテンロ、MTC、バスターブロス。この4つがなんかしないと、なんか災い起きるよみたいなことを言ってるってことは、ササラと空港は関係してないってことだよねあの人たちにね。ってなると、やっぱり、ダーティードッグ何なんだろうどういう時代のどういう人たちなんだろうねいろいろと気になる。前回はなんかこう、記者ですよみたいな感じで現れたから、なんか自然と降って入ってきたけど、今回は昔から関係がありましたっていうような気配をこう、匂わせてきてるから、その人たちがどういうきっかけで動いてるのか。しかも、この動きって多分中国も想定してないんだよね。うん、中国もなんかおかしいことになってるよみたいな雰囲気があるから。あーそこら辺がどうなるかですね。とにかく僕はやっぱり今季中央区が歌うのかっていうところも非常に気になってる部分はありますので。さあさあさあ、次回以降どうなっていくのか。またまた気にしながら、次回はどのディビジョンがもうメインになっていくのか、注目していきたいと思いますので、ぜひと皆さん一緒に楽しんでやっていただけたらと思います。以上、ヒプノスマイク、ディビジョンラップバトル、ライムアニマプラス、第2話でした。バイバイ。